हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द जनरेशन ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर डीएसबीएससी जनरेशन मेथड्स ओके नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द डीमॉड्यूलेशन मेथड्स ऑफ डीएसबीएससी ओके सो देयर इज वन डीमॉड्यूलेशन मेथड दैट इज सिंक्रोनस डिटेक्शन और कोहरेंट डिटेक्शन ओके सिंक्रोनस और कोहरेंट डिटेक्शन नाउ सिंक्रोनस और कोहरेंट डिटेक्शन हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं इन केस ऑफ डीएसबी एफ सी डी मॉड्यूलेशन ठीक है ना जब हम लोगों ने बेसिक एम दैट इज डबल साइड बैंड विद फुल कैरियर के डी मॉड्यूलेशन स्टडी किए थे तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि फॉर ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म हम लोगों को सिंक्रोनस डिटेक्शन टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी क्योंकि जो आपका एनवेल डिटेक्टर था वो ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के लिए प्रिफरेबल नहीं था ठीक है ना लॉजिक क्लियर है तो वही सेम स्टडी होगी आपकी यहां पर भी सेम मेथड है आपका मेथड में आपका कोई भी चेंज नहीं है ठीक है तो मेथड आपका किस तरह से होगा आप देखिए फर्स्ट आपको बैलेंस डी मॉडरेटर का यूज करना है जिसे आप सिंपल सा मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है नेक्स्ट ब्लॉक जो आपको यूज करना है दैट विल बी लो पास फिल्टर ओके एंड देन देर विल बी अउटपुट ओके इनपुट आपका यहां पर क्या होगा एस होगा जो कि डी सिग्नल है ठीक है यहां पर आपका मल्टीप्लायर में एक और इनपुट होगा दैट इज सेम कैरियर जो हम लोगों ने यूज किया था इन केस ऑफ ट्रांसमीटर जब हम लोगों ने डी एस बी एस सी वे फॉर्म जनरेट की थी ठीक है ना क्लियर है पॉइंट मीन्स आपका रिसीवर कैरियर और ट्रांसमीटर कैरियर दोनों सेम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फेस एंड फ्रिक्वेंसी क्लियर है पॉइंट ना अब अगर मैं मल्टीप्लायर के आउटपुट को v1 ले लू ठीक है तो v1 आपका कितना हो जाएगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी इन टू एस टी क्लियर नाउ हमें पता है कि जो आपकी एस टी होती है डी एस बी एस सी सिग्नल के लिए वो क्या होती है ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी स्टैंडर्ड इक्वेशन ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए ए सी स्क्वायर एम टी इन टू कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी ठीक है हम लोगों ने क्या किया यहां पर बेसिकली ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी पुट कर दिया इन प्लेस ऑफ एस टी क्लियर नाउ अब अगर मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखू तो वो क्या होता है आपका वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो यहां पर आपकी वी वन की वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर बाई टू एम टी वन प्लस कॉस टू ओमेगा सी टी ठीक है नाउ जो आपका फाइनल आउटपुट है वो आउटपुट क्या होगा आपका लो पास फिल्टर का आउटपुट होगा अगेन हमारा जो डी मॉडलेटर है यहां पर उसका इनपुट तो डी एस बी एस सी सिग्नल है बट आउटपुट क्या होना चाहिए मैसेज मैसेज की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है एफ तो जो लो पास फिल्टर है वो जीरो टू एफ तक ही फ्रीक्वेंसी को पास करेगा क्लियर है पॉइंट क्योंकि आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या मैसेज सिग्नल चाहिए ठीक है ना तो आप यहां पर देखिए एक टर्म तो आपका ए सी स्क्वायर बाई टू इन टू एम टी है उसकी फ्रीक्वेंसी तो एफ ही होगी क्योंकि आपको बता चुका हूं मैं लास्ट क्लासेस में कि डीसी टर्म जो है जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसकी कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है तो जो आपका एम है उसकी फ्रिक्वेंसी एफ होगी तो ये टर्म तो आपका पास हो जाएगा लेकिन अगर आप सेकेंड टर्म को देखें तो सेकेंड टर्म है आपका एम टी इंटू ओमेगा सी ठीक है तो लास्ट क्लास पे जो मैंने थ्री टू फोर टाइम्स एक लाइन आपको रिवाइज करवाई थी उसको मैं फिर से यहां रिपीट कर रहा हूं लाइन क्या है आपकी कि इफ टू सिग्नल्स आर मल्टीप्लाइड इन टाइम डोमेन देयर फ्रीक्वेंसीज विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ना तो यहां पर आपका एक सिग्नल है एम उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है एफ एक सिग्नल है कॉस टू ओमेगा सी उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है टू एफ तो कितना हो जाएगा 2FC plus FM added 2FC minus FM subtracted okay तो आप देखिए रेंज क्या है इसकी 2FC minus FM और एक है 2FC plus FM हमें पता है कि FC is much much greater than FM ठीक है ना तो जो 2FC plus FM है as well as 2FC minus FM है दोनों ही frequencies आपकी FM से बहुत बड़ी होंगी तो ये जो term है आपका वो low pass filter से कभी pass नहीं हो पाएगा ठीक है तो ओनली जो आउटपुट आएगा आपका वो आएगा ए सी स्क्वायर बाई टू इन टू एम टी 
जो कि आपका डिजायर्ड आउटपुट है क्योंकि आपको मैसेज सिग्नल ही चाहिए था आउटपुट में क्लियर है तो बहुत इजी टेक्निक है ये लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जैसा हमारे डीएसबी एफ में हुई थी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप कैरियर जो आपने रिसीवर के साइड में यूज किया है वो सेम ना लें जो आपने ट्रांसमीटर के साइड में यूज किया था तो प्रॉब्लम होगी तो सेम किस टर्म में होना चाहिए सेम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फेस सेम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके तो अगर मैं यहां पर एक केस डिस्कस करूं इन टर्म्स ऑफ फेस वाला तो सपोज करिए जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लेते हैं सपोज करिए आप कि जो आपने ट्रांसमीटर साइड जो कैरियर यूज किया था वो यूज किया था आप लोगों ने ए सी कॉस ओमेगा सी टी ओके और जो रिसीवर साइड आप कैरियर यूज करने जा रहे हैं ये हो गया ट्रांसमीटर वाला जो रिसीवर साइड आप कैरियर यूज करने जा रहे हैं वो मैं ले रहा हूं यहां पर ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव दैट मीन ट्रांसमीटर और रिसीवर कैरियर में फाइव फेस का डिफरेंस है ठीक है अब अगर मैं यहां पर सेम प्रोसेस जो मैंने डी का किया है अभी उसको अगर रिपीट करूं तो जो आपका V1 है वो क्या हो जाएगा एस टी मीन्स ए सी एम टी कॉस ओमेगा सी टी ओके मल्टीप्लाई करना है आपको सी टी के साथ सी टी क्या है ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव ओके तो सेम प्रोसेस मैं अब रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम आपका कैरियर था ए सी कॉस ओमेगा सी टी यहां पर आपका कैरियर है ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव अब इस फाइव के कारण क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग एनालाइज कर लेते हैं तो आपका जो वी वन है वो कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से ए सी स्क्वायर एम टी कॉस ओमेगा सी टी इन टू कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव ओके तो यहां पर आपका जो आंसर है वो होता है कॉस ए कॉस बी दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू ठीक है तो डिवाइडेड बाय टू हम पहले कर देते हैं ए सी स्क्वायर एम टी डिवाइडेड बाय टू ना कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स कॉस ब्रैकेट में ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा सी टी प्लस फाइव दैट मीन्स कॉस टू ओमेगा सी टी प्लस फाइव ओके नाउ कॉस ए माइनस बी तो ओमेगा सी टी एंड ओमेगा सी टी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ फाइव हमें पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है तो प्लस ही रहेगा तो कॉस फाइव ओके Now, अगर मैं लो पास फिल्टर का आउटपुट कंसीडर करूं तो जो लो पास फिल्टर होता है आपका उसकी जो रेंज है मैक्सिमम उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है एफ एम यहां पर हम लोग जानते हैं कि जो एफ सी है मच मच ग्रेटर देन एफ एम है सेम कंसेप्ट तो ये जो है टू एफ सी प्लस एफ एम एंड टू एफ सी माइनस एफ एम यह आपकी रिजेक्ट हो जाएगी फाइव तो आपकी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है फाइव कैन बी थर्टी डिग्री ट्वेंटी डिग्री टेन डिग्री एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू तो कॉस फाइव भी आपका हमेशा कॉन्स्टेंट ही होगा तो उसके लिए वरी नहीं करना हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखना है तो टू एफ सी प्लस एफ एम टू एफ सी माइनस एफ एम इट विल बी रिजेक्टेड नाउ नेक्स्ट हम क्या है कॉस फाइव ए सी स्क्वायर बाय टू एम टी इन टू कॉस फाइव ठीक है इसका मीनिंग क्या है कि जो कॉस फाइव है वो तो आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा कोई कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो जीरो ही होगी आपकी मेन किसकी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी एम की तो एम की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी एफ एम है इट विल बी पास सो ए सी स्क्वायर बाई टू एम टी इन टू कॉस फाइव ठीक है तो आप सोच रहे होंगे तो एम तो हमें मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है क्योंकि कॉस फाइव तो कॉन्स्टेंट ही है तो हमें आउटपुट में एम तो चाहिए था तो प्रॉब्लम क्या है ध्यान से समझिए आउटपुट में अगर आपकी जैसे जैसे फाइव की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आउटपुट में क्या होगा आपका जो कॉस फाइव है वो डिक्रीज होगा ठीक है ना मेंस यहां पर जो आप लोगों ने कैरियर लिया है एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव तो फाइव जितना हाई होगा यहां पर आपका कॉस फाइव उतना ही लेस होगा हमें पता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉस थीटा क्या होता है डिक्रीज होता है क्लियर तो यहां पर आप देखिए आपका जो आउटपुट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे फाइव इंक्रीज होगा और अगर गलती से आप लोगों ने फाइव की वैल्यू 90 डिग्री ले ली तो कॉस्ट 90 क्या होता है जीरो तो आपका जो कंप्लीट आउटपुट है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फॉर फाइव इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री क्लियर है 
दैट मीन आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा कोई मैसेज सिग्नल आपको रिसीव नहीं होगा आउटपुट में इसका मीनिंग क्या है आप लोगों ने ट्रांसमीटर में मैसेज सिग्नल जनरेट किया उसे आप लोगों ने मॉडलेशन किया उसे आप लोगों ने ट्रांसमिट किया रिसीवर ने रिसीव किया ठीक है रिसीवर ने प्रॉपर डी मॉडलेशन परफॉर्म किया और आउटपुट में क्या मिला आपको जीरो ठीक है कितना कॉस्ट लग गया आपके पूरे प्रोसेस पे उसके बावजूद भी आपको जीरो आउटपुट रिसीव हुआ ठीक है ना तो इसकी मीनिंग क्या है ये जो कॉस्ट फाइव वाला टर्म जनरेट हो रहा है वो जनरेट नहीं होना चाहिए अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ठीक है तो इसीलिए ट्रांसमीटर और रिसीवर जो कैरियर है आपके वो सिंक्रोनाइज होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ फेस ओके और इस एरर को जो कि फाइव इक्वल टू नाइनटी पुट करने पे जीरो आउटपुट आता है उस एरर को हम कहते हैं क्वाड्रेचर नल इफेक्ट सेम कंसेप्ट हमने स्टडी किया था जब हम लोगों ने डीएसबी एफ सी के केस में डी मॉडलेशन पढ़ा था और सेम स्टडी हम लोग यहां पर भी कर रहे हैं ठीक है सेम कंसेप्ट है कुछ भी चेंज नहीं है आपका तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आपका डीएसबी एफ सी में भी प्रेजेंट होगा और डीएसबी एस सी में भी प्रेजेंट होगा ठीक है तो अगर मैं डीएसबी एफ सी और डीएसबी एस सी को कंपेयर करूं तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट के रेस्पेक्ट में आप बोलेंगे दोनों ही सेम है लेकिन हाँ एक इंप्रूवमेंट हुई थी जो कि थी आपकी पावर के लिए तो डीएसबी एस सी नो डाउट पावर के रेस्पेक्ट में बेटर है डीएसबी एफ सी से ओके तो ये आपकी होती है डी मॉडलेशन टेक्निक इन केस ऑफ डीएसबी एस सी ओके वैसे तो सेम रिपीटेशन था लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू